狗子，去，就按着他。你真给我面子。待着，待着，待着。啊，呆子，来来来，来来来，快快快，抄家伙，呆子下来了。大哥，没事吧？啊，你干嘛来了？我，去去去！哎，大哥，大哥，哎，大哥，呆子呢？啊，家在哪儿了？啊，呆子呢？什么呆子？没来呢，没事。咱等着。我什么时候跟你说呆子了？您您不是说要出大事儿，呆子？去去去！呆子，呆子，你他妈你才呆子呢你！老子好事断你大命。小齐，你到底什么时候能查出来？我能，我能，两分钟。两分钟之内你要再查不出来。哎呀，放心吧，队长，咱们肯定比马哥、许哥他们快。不过，你可别忘了答应我的，一星期早点了。那得看你表现。进去了。哎，对了，小丽说什么来着？小丽说这个阿娟跟他炫耀，他坐过飞机，从包头到北京。再到上海和广州，但是这个阿娟很爱吹牛，上海、北京、广州就算了，她是内蒙古人，从包头查起。哦，身份证号，陈娟。铁队，入室抢劫有了新进展。说。抓着一个，外号叫刘二，呆子的手下。十年前跟过葛鹏，目前就这么多。好，知道了，辛苦了啊，下去吧。是。查到了，川航，陈娟，二零零五年五月二十七日，包头至成都，同年六月十日，成都至北京，两次航班记录中，都有一个叫张庆的。把这个张庆的身份证号给我记下来。等一下、啊，我马上就告诉你。张庆，一年前搬到本市三河开发区，身份证号我已经发到你手机上了。干得不错啊！哎，不过这个人看着倒不像葛鹏，不过身份证号倒是很对。我记得啊，一个星期的早点。哎，对了。在红城公司呢。好，好，我马上过去。顶级六大和他那几个手下，他们呢跟狗子走的比较近啊。大哥，抓谁呀、啊？你傻呀？
抓一个过来，带到厂子来，我就不信他们说，就乱做的事。看起来，咱们这里面有内鬼呀、啊。要不然这些倒霉的订单，怎么能在我的电脑来呢？给我查，仔细的查。大哥，要不再等等吧？还等个屁呀、啊！我要亲自动手，让陈生像狗一样的趴在我的脚底下。你怎么还不去啊？是是是。出来那么个两三天，就敢砸我的场子！哎，老七啊，那有几个弟兄啊？老大让抓他们那帮个人，带回厂子里，老大亲自审。对对对，办事利索点啊！好的。哎，你怎么还在这儿？怎么还不走啊？赶紧走，赶紧走！啊。你在外面嚷嚷什么呢？刚才那个保洁，保洁，那是陈生的耗子知道为什么叫你来吗？我大概能猜到一点。哼，你能猜到一点？那好啊，那你说说看，我听听。您是为了葛鹏的案子叫我来的吧？这个案子为什么弄得这么被动啊？你看看吧，这是兄弟单位反馈的资料，你好好看看。老许啊，嗯，能不能别来回走？你坐歇会儿。哎呀，最长去局长那儿有三个小时了吧？是两小时三十七分钟。别着急，别着急啊，冷静点。队长每次去局长那儿都不超过半个小时，这次怎么去这么久啊？咱们抓捕张庆的计划很复杂吗？是抓捕贾张庆、甄葛鹏。啊。原来是这样，哎，你说，没准一会儿咱们神勇的队长会不会一进门说：“我把葛鹏给你们带回来了。”嘿，哎，队长，怎么样？张庆抓住了，但抓的是真张庆，他十年前曾经把身份证给丢了，后来怀疑被人盗用，很有可能就是葛鹏盗用的。但这个张庆，跟葛鹏一点关系都没有。说那为什么抓他？这个张庆啊，他是干假发票的，七个人的团伙。就在咱们局长大人训话那会儿，一个电话一网打尽了，连人带机器，还有半屋子的假发票啊。那队长，你怎么去局长那么长时间啊？我得等兄弟单位抓人，核实身份。那这么说。咱白干了是吧？哎，那倒也不是啊。这个张庆团伙呀，一直在林氏作案，一年多以前销声匿迹了。幸好咱们小齐把人揪出来了，还好吧？就当咱们帮个忙呗。对，局长说了啊，再这样下去，到年底，兄弟单位可就要给咱们发锦旗了。不是什么意思啊？学雷锋标兵啊！哎呀，也是哈、啊
。自从咱追逃葛鹏开始，我们捣毁了一个黑煤窑，解救了四儿和三个未成年人，还破了四儿媳妇呢多年的积案，又协助快递入室抢劫的案子。现在我们也捣毁了一个假发票团伙，咱们也太有才了，太雷锋了。对了，那现在怎么办啊？阿娟这条线还查不查队长？不查大哥，嗯，啊、哦，没事儿，我以为你睡着了，怎么待不住了？嗨，没有。你说这个翠莹今天会不会去龙泉寺啊？她到哪儿没关系，盯住是最主要的。哎，要真能把葛鹏等出来就好了。会的。你怎么知道？这个没法解释。判断、直觉、经验加逻辑。那你今天就判断判断，他会不会去龙泉寺？会的。为什么呀？别人都是初一十五烧香，崔莹呢，偏偏三十而去。哼，所以，仅仅是烧香那么简单吗？我看未必。葛亮说崔莹每个月必去，前天是三十，他工作了十五个小时没去。昨天呢是初一，他又没动窝，今天是初二。我觉得他肯定去，为什么？因为崔莹不喜欢人多，所以不会初一去。那也可能明天啊，初三人也不多。哎，出来了。嗯、他拎的包不是平时上班拎的包。Thank、you